ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಾರು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಂಡು ವರ ಇನ್ನು ಮೋಲ್ಡ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಒಂದಲ್ಲೋ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಮ್ಮೇಡೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯೋ ಎಂತಿನ ಕರೆಯನ್ನ ಕಲ್ಲು ಮೋಳೆ ಈಡ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬೋಧ ಉಂಟು ನನಗೆ ಅದು ಬೇನೆ ನಾನು ಇಡ ತಮಾಷಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ವಾಯಿ ತೊನ್ನೋಕೆ ಅಂಗ ವಿಳಿಚು ಬರ್ಣೋಣ ಇತ್ರಕ್ಕೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಗೇನಾ ತಮಾಷ ಬರೇನೆ ಆ ಕೊಚ್ಚನ ವಿಷಯ ಬಿಚಪ ನನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಯಲೋ ವಲ್ಲ ಕಾಯಿ ಉಂಡಾಯಿರು ಜಾನೀಜಿ ಸಾರಿ ನಾನು ಕೊರ್ಚ ವೈಗಿ ಪೋಯಿ ಎಲ್ಲಾರು ಎನ್ನೆ ಕಾಲ ನೇರ್ತೆ ಎತ್ತಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನಪೂರ್ವ ಪರಞ್ಞಲ್ಲ ಬಾಯಿನ ಅರಿಯಾದ ವೀಣು ಪೋಯ ಮೂಕ ಬಲ್ಲಾತ ಸಂಕಡಾಯಿ ಅವಳ ಇರಂಗಿ ಪೋಯಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಂ ಜೇ ಜಾನಿ ಗೇಜಿ ಕಾಯಿಕಾ ಎಡತ್ತು ವೆಕೆ ಯಾ ಮೋಳೆ ಪರಣ ಸಮಾಧಾನಿಪಿಚೆ ವಿಳಿಚೊಂಡು ವರ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆಲ್ಲೆ ಚೆ ಇನಿ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪರಣೋ ಬಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಓರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಆ ಜಡೆ ಬಂದಿರಿಕಿ ವಾ ವಾ ಇರಿ ಎಂತಾ ಇವಡ ವನ್ನ ನಿಕ್ಕನ ಎಂದಿನ ಸಂಗಡ ಪಟ್ಟಿರಿಕಿನ ಇನ್ನಿನ ಸಂಗಡ ಪಡೆನ ದೋಸೋ ಇಲ್ಲ പിന്നെ ಇಂಗೇನ ಸಂತೋಷಿಕನ ಎಂದಮ್ಮ ಮರಿಚ ದೋಸಂ ಯಾ ಸಂತೋಷಿಕನದ ತೆಟ್ಟಲ್ಲೇ ಜೇಚಿ ಇನ್ನ ಆರಾ ಪರಣದು ಅಜು ಅಂಗಲು ಪರಣು ಹಾ ಆ ಅಜು ಅಂಗಲನ ವಲ್ಲದು ಅರಿಯೋ ಪೊಟ್ಟನ ಪೊಟ್ಟ ಒರಾಳು ಮರಿಚು ಅಂತ ಪರಣ ಎಂತಾ ಅರಿಯೋ ಮೂಕ ಎಂತಾ ಮರಿಚು ಅಂತ ಪರಣ ಅಯಾಳೆ ದೇವ ದೇವತಿನ ವೀಟಲೇಕ್ಕೆ ವಿಳಿಚು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಮರಿಚು ಹೋಯ ಮೊಳ್ಳ ಅಮ್ಮೆಯೋ ಆರಾ ದೇವ ಸ್ವಂತೋಷಿಕೋ 
ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയേ ആ ചന്ദ്രനെ കണ്ടോ അത് മോളുടെ അമ്മയാ ആകാശത്തിരുന്ന് കല്ലുമോളെ നോക്കി അമ്മ പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് സത്യം സത്യം ആ ചന്ദ്രം മാത്രമല്ല ആ കാണുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ദേ ഈ വീശി വരുന്ന കാറ്റിലും മഴയിലും തുമ്മിലും തുരുമ്പിലും എല്ലാം മോളുടെ അമ്മയുണ്ട് ചേച്ചി പറയുന്നതൊക്കെ സത്യമാണോ പിന്നെ സത്യമല്ലാതെ അമ്മ ജീവനോടെ ഉണ്ടെങ്കിലേ കല്ലുമോള് പോന്നെടുത്തെല്ലാം അമ്മയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പം ദൈവം ആയതുകൊണ്ട് എന്താ മോള് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും ഉറങ്ങുമ്പോഴും കളിക്കുമ്പോഴും സിനിമ കാണുമ്പോഴും എപ്പോഴും എല്ലായിടത്തും അമ്മ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് അത് നല്ലതല്ലേ ചേച്ചിക്ക് അമ്മയുള്ളതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത് എനിക്ക് അമ്മയുണ്ട് അത് നേരെ പക്ഷെ മോളെക്കാൾ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോ തന്നെ എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചതല്ലേ ആണോ ആണ് അന്ന് എന്റെ അച്ഛമ്മ പറഞ്ഞു തന്നതാ എവിടെ പോയാലും കൂടെ വരാൻ വേണ്ടിയാ അച്ഛൻ മരിച്ച ദൈവം ആയതെന്ന് ഞാനത് അങ്ങനെയാന്ന് വിശ്വസിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് സങ്കടം ഇല്ലാതായി സന്തോഷമായി മോളും അമ്മയെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഈ ഭൂമിയിൽ കാണുന്ന എല്ലാത്തിലും മോളുടെ അമ്മയുണ്ട് എല്ലാവരിലും മോളുടെ അമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലേ അമ്മ മരിച്ചു എന്ന സങ്കടം മോൾക്ക് കാണുകയില്ല അപ്പോ സുന്ദര ചേച്ചിയും എന്റെ അമ്മയെ പോലെയാണോ എന്റെ കുഞ്ഞൊക്കെ പിന്നെ മതി ആദ്യം മാഡം ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ച് എന്റെ കയ്യിലേക്ക് വെച്ചതാ അതിന് കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും പാട്ടു പാടി കൊടുത്തും ഞാൻ കൊണ്ടു നടന്ന് ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് വളർത്തിയെടുത്തോളാം ാണല്ലോ ഇരിക്കുന്നത് ഇനി ആന്റി വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു കാണോ തൽക്കാലം ഒന്നും ചോദിക്കാതിരിക്കുന്നത് ആ ബുദ്ധി വളരെ നോർമലായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം ഹലോ മാഡം എന്താ ഒരു ആലോചന എത്തിയോ ആ ഞാൻ എത്തിയിട്ട് കുറെ നേരമായി മാഡത്തെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കായിരുന്നു തീവ്രമായി എന്തോ ആലോചനയിലാണല്ലോ അത് അത് പിന്നെ എന്തു പറ്റു വൈക അക്ഷര എക്സ്പോർട്സിന്റെ ഫയല് ഓഫീസിൽ ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അക്കൗണ്ടന്റ് വിളിച്ചിരുന്നു ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു എവിടെ പോയതാണോ എന്തോ അക്ഷര എക്സ്പോർട്ടേഴ്സിന്റെ ഫയല് ഒരു ദിവസം താൻ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവെച്ച് നോക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടതാണല്ലോ ദേ ഈ ഷെൽഫിൽ എങ്ങാനും കാണുമെന്ന് നോക്ക് ആ ശരിയാ ഞാനത് എടുത്തോണ്ട് വന്നിരുന്നു അപ്പോ മാഡം ആ ഫയലൊക്കെ എടുത്ത് നാളെ ഓഫീസിൽ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് റെഡിയാക്കി വെക്കാം അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ പോയി ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ട് വരാം ഏ
അതെ കുളിച്ച് വന്നിട്ട് ഈ ബെഡിൽ വെച്ച് നമുക്ക് വേറൊരു ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിനെന്താ കുഴപ്പം എന്താണ് വൈകമോളെ മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത് എന്താടാ പറ്റിയത് ഇതെന്താ കാർത്തി അത് അത് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു വേണമെന്ന് കാർത്തിക്ക് അത്ര കൊതിയായിരുന്നു അല്ലേ കുഞ്ഞുണ്ടാവുന്നതിന് കാർത്തിക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് പോലും ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ വൈക അത് പിന്നെ അതിപ്പോഴല്ല നമുക്കൊരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കാതിരുന്നപ്പോ ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയതാ ഒരു പക്ഷെ എന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ പഴി നിനക്കുണ്ടാവരുതല്ലോ എന്ന് കരുതി രണ്ടുപേർക്കും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ഒരു തവണ പ്രഗ്നന്റ് ആയത് എന്നിട്ടും ആ കുഞ്ഞിന് ജീവനോട് നിനക്ക് തരാൻ എനിക്ക് പറ്റിയില്ലല്ലോ കാർത്തി ഇനി എനിക്കൊരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കാൻ ആവൂന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്താണോ ഇത് ഒരു വട്ടം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതി 
എല്ലാ കാലവും അങ്ങനെ തന്നെ ആവണമെന്നുണ്ടോ ബേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഇപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ നാട്ടിൽ നല്ല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ക്ലിനിക്കുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടാവും ആ കാര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു വിശ്വാസം ഇല്ല കാർത്തി ഒരമ്മയാകാനുള്ള യോഗം എനിക്കില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു വെറുതെ ഭ്രാന്ത് പറയല്ലേ വൈക ല്ല കാർത്തി എന്റെ മനസ് അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ ദത്തെടുക്കാ എന്ന് പോലും ഞാൻ കാർത്തിയോട് പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ അതിന് നീ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു പക്ഷെ എനിക്കിനി കുഞ്ഞ് ജനിച്ചില്ലെങ്കിലോ കാർത്തി സംഭവിച്ച നിനക്ക് നിനക്ക് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കുറയോ കാർത്തി എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കൂ നീ വേറെ കല്യാണം കഴിക്കൂ നോക്ക് വൈക ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത് എന്നോട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്കൊരൊറ്റ പെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് നീയാ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിറക്കും നീയും ആന്റിയും എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാം ചേർന്ന് അതിനെ വളർത്തും നമ്മൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കും പക്ഷെ ഒരിക്കലും കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നൊന്നും ഇങ്ങനെ ക്രൂരമായിട്ട് ചോദിക്കരുത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കൊരു കുഞ്ഞുണ്ട് അത് നീയാ എന്റെ വൈകമോള് അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാ കേട്ടോ അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ കൊച്ചിന്റെ വിവരം കണ്ടോ അത്ര വിവരം പോലും ചേട്ടായിക്കില്ലാതായി പോയല്ലോ അല്ല നമുക്കില്ലാതായി പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ പോവാൻ ഉദ്ദേശമല്ലേ രണ്ടാൾക്കും അപ്പൊ പിന്നെ യാത്ര പറയുന്നില്ല ഞങ്ങൾ അറിയിക്കോട്ടെ സുന്ദരി പോട്ടെ ചെല്ല് ചെല്ല് കണ്ടോളാ ഞാൻ അതെന്തു പറ്റി സുന്ദരി കുറെ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവരോട് നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടോ ദേഷ്യമൊന്നുമില്ല ഞാനതിന്റെ ദേഷ്യം മനസ്സിൽ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ല സുന്ദരിക്ക് ചേട്ടായോട് ദേഷ്യമുണ്ട് അതിന്റെ കാരണവും എനിക്കറിയാം ഇതിനിടയിൽ ഇങ്ങനൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നുണ്ടോ സുന്ദരി ഉള്ള കാര്യം ഞാൻ പറയാം അർച്ചനയുമായിട്ട് ഞാൻ അടുക്കുന്നു എന്നുള്ള സത്യമാണ് പക്ഷെ സുന്ദരി പറഞ്ഞ പോലെ ചോട്ടു അണ്ണൻ എങ്ങനെ അറസ്റ്റിലായെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാ അല്ലാതെ ദുരുദ്ദേശമൊന്നും എനിക്കില്ല അത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കണോ 
വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ അവളായിട്ട് ക്ലോസ് ആവും കാര്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കും എന്നിട്ട് അവളെ തന്നെ ഞാൻ അങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം ഈ പറഞ്ഞത് സുന്ദരിക്ക് വിശ്വസിക്കാം ഈ കൂടെ നടന്നിട്ട് കുതികാലി വെട്ടാൻ കേട്ടായി പോയിട്ടേ വേറെ ആളുള്ളൂ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ മിടുക്കനെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ചോട്ടു ചേട്ടായി ഇറക്കാനുള്ള വഴി അജു തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചു തരും അല്ലെ ഉറപ്പ് ആ വാക്ക് ഞാൻ പാലിച്ചിരിക്കും വാക്ക് പാലിക്കാതെ എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിക്കാം സുന്ദരി ഈ ചോട്ടു വണ്ണം തിരിച്ചു വരുമ്പോഴേ എന്റെ ജോലി പോവാൻ നോക്കണേ അതൊക്കെ ഞാൻ ഏറ്റു നിങ്ങൾ ചെല്ലേ അപ്പോഴേ രാത്രി യാത്രയിൽ ഞാനും ഇറങ്ങാം ഗുഡ് നൈറ്റ് മോളെ ശരി ഞാൻ സുന്ദരിയെ കാണാനായിട്ട് വന്നായിരുന്നു ഇവിടെ ഇല്ലേ സുന്ദരി മേളില താമസിക്കുന്നേ ഇയാൾ സിദ്ധാർത്ഥ അല്ലേ ആ അതെ എന്നെ അറിയോ ആ സുന്ദരി ഇന്റർവ്യൂന് പോയ അന്ന് അവളെ ഇവിടെ കൊണ്ടാക്കിയത് ഇയാളല്ലേ അന്ന് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു ആ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ശരിയാക്കി കൊടുത്തതും ഇയാളാണെന്ന് സുന്ദരി പറഞ്ഞു അല്ല ഇതാര് സിദ്ധാർത്ഥോ ഞാൻ എത്ര വിളി വിളിച്ചു ഒന്ന് ഫോൺ എടുത്താൽ എന്താ ആ ആശീല എന്റെ സുന്ദരിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാ ഫോൺ എടുക്കില്ല അത് പിന്നെ വെപ്രാളം പിടിച്ച് ക്ലാസ്സിന് പോവാൻ റെഡി ആയതുകൊണ്ടാ ഫോൺ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല വെപ്രാളം പിടിച്ച് എങ്ങോട്ട് പോവാനാ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബാച്ചിന് ക്ലാസ് ഇല്ല മെസ്സേജ് ഒന്നും കണ്ടില്ലേ ആണോ മെസ്സേജ് നോക്കി കാണില്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ വിളിച്ചത് വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കാത്തോണ്ടാ നേരിട്ട് ഒന്ന് പറയാന്ന് വിചാരിച്ചത് താങ്ക്സ് സിദ്ധു ഇത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോ ഓട്ടോ പിടിച്ച് കോച്ചിങ് സെന്ററിലേക്ക് പോയാന് വെറുതെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കത്തിയാന് എന്തിനാ നീ ദിവസം ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ച് വെറുതെ കളയുന്നേ സിദ്ധുവിന്റെ കൂടെ ബൈക്കിൽ പോയാ പോരേ 